Hey guys, good evening. Well, no, good afternoon. I'm sorry. Siempre digo good evening porque a la mayoría de veces siempre me. Good afternoon. Siempre estoy en la noche. Okay, guys. So welcome to the class. Thank you very much for joining, and I'm going to start with the attendance. Buenas okay? Hi, guys. Give me one second. Today is the 15th. So um, let me start here with Alexis. Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Thank you. Arturo Efraín Serrano Sorto. Arturo Efraín. No está. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Present teacher. Thank you. Carolina Jamilev Márquez de Barrientos. Carolina Jamilev. No está. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present. Thank you. Daniel, Her perdón, Elsa Roxana Morales. No está Elsa Roxana. Present. Ok, thank you. Present. Beatriz Juárez Torres. Present teacher. Thank you. Eh, Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you. Eh, Jennifer Pamela López Moreira. Jenny Saraí Cruz Durán. Present teacher. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present teacher. Thank you. Karen Tatiana García Murillo. Karen Tatiana. ¿Cómo está? Kevin Emanuel Coreas Callejos. Kevin. Ok. Leslie Marcela López Cornejo. Present teacher. Thank you. Lourdes Michelle Hernández. Lourdes Michelle. Ludivina Mendoza Quinteros. Ludivina. Present. Thank you. María Verónica Durán Rivera. María Verónica. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Martin Santiago, Mélida del Carmen Rodríguez Ávila, Mélida, Miguel Ángel García Cruz, Present. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Martínez, Rafael, Rodrigo Vidal Cortés Virula, Rodrigo Vidal, Roxana Marcela García Ventura, Roxana Maribel, ok, thank you. Roxana Maribel Torres. Cruz Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Sandra. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. William Ernesto Hernández Panameño. Present. Thank you very much. Okay, guys. So, thank you. I veo más, pero algún motivo se 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 ven pocos en la lista. Okay. So, guys, thank you very much for joining. Let me go ahead and share the screen with you, and we're going to start with the class. Okay. Eh, gracias, verdad, por ser puntuales, y no solo por eso, sino también por no faltar a su clase. Okay. Now, qué va a pasar esta semana? Bueno, we're just beginning section four. Hoy iniciamos la semana, la semana 3, ¿verdad? De trabajo, se, perdón, semana, sí, semana 3 de trabajo y vamos a trabajar en la sección 4, right? Section number 4, okay? So that's going to be for today. Um, that's uh, April the 15th. Give me one second. Let me just open up the presentation here so you can see it as well. Give me one second. Okay. So this is session number nine, ¿verdad? Sesión nueve, ya nos estamos acercando a la sesión dieciséis, que es la última, ¿verdad? Son dieciséis sesiones. So this is session number nine, and today is April the 15th, right? No es catorce, es quince. Today is the 15th, para algunos, pues, eh, los que trabajan día de pago, para los que no, pues, Es un día más como también para mí. <laughs> okay, so let's see. Today we're going to start section number four, right? And 
yesterday we were able to talk a little bit about the midterm exam and also we um, introduced a little bit of uh, adjectives, right? Vocabulary about adjectives, adjectives for um, describing appearance, physical appearance for describing personality and also some of them, um, I call them adjectives of opinion, right? So it is up to you if you see something uh, pretty, good looking or handsome or someone, right, in that case. So um, also uh, we were uh, talking a little bit about numbers, etc. So now we're moving. Y a pesar de que probablemente el ritmo es un poco lento, this is just an introduction, right, to the topics that you will see. Okay, and we go little by little, but as I said before, como les dije ayer, es importante que sepan cómo hay que manejar pues cada módulo y cómo hay que ir trabajando. Now, the very first thing, you know, that uh, comes up uh, from the first uh, slide or for the first part of the section is the class objective. Now, um, for this specific uh, objective, uh, you will learn clothes vocabulary, right? Clothes vocabulary. And particularly clothes which you wear for work and for leisure, right? Leisure sería como ocio, ¿verdad? O el tiempo libre. Pero en español lo he escuchado más como el tiempo de ocio, el tiempo en el que usted descansa, en el que usted hace cualquier otra cosa menos trabajar, okay? So that's what we're going to talk about. And we're going to probably review some vocabulary. Yo sé que algunos de ustedes, pues, ya tienen conocimientos previos, ya sea de algún, de, de la, del colegio, la escuela, o de algún otro lugar donde habían estado, pero recuerden que no todos, pues, han tenido esa experiencia. Hay unos que, pues, vienen acá de cero. Entonces, por eso nos acoplamos a comenzar tal cual, right? And on your manual, Okay, uh, on your manual, you will be able to see, right, the first, uh, oops, give me one sec. The first uh, up section, right, uh, it's, uh, it shows you, I'm sorry, the picture that you can see right now on the screen. So you have clothes for work and clothes, clothes, I'm sorry, for leisure. Now, some of them probably we wear them, some of them we don't, right? Not todas las vestimos, right, but this is on page Page number, um, where is the page number? Page number 22, es manual, es page number 22. So um, in this case, uh, we have the clothes for work. We have a shirt, a tie, right? We got a belt, jacket and pants, right? Um, we got a coat, shoes for men, and for a woman, we have a blouse, right? So if, if you're a man, you wear a shirt, but if you are a woman, you, you would wear a blouse, right? Shirt and blouse, okay? And then uh, also, well, men, they wear a tie, una corbata, but sometimes women, we wear a scarf, right? Or oh, una bufanda, scarf. And they wear trousers, I mean, pants, and sometimes we wear skirts, right? Now for pants, you may find two options, right? Because uh, in North American English, ¿verdad? Eso quiere decir North American English, we say pants. Pero in the U UK, they say trousers, right? Y los dos significan lo mismo, pantalones, solo que uno es inglés. Norteamericano y el otro es inglés británico. Okay, so pants, trousers, okay. And then we have a coat. Now, in El Salvador, generally, we do not wear a coat. No usamos abrigos, right? Uh, what we wear probably is a jacket, right? If it is very cold, we wear a jacket or we wear um, uh, a sweater, okay? And uh, if men, if men, if, if men wear shoes, we wear high heels. No todas las mujeres, pero some women, they wear high heels o zapatos altos. Puede decir high heels o solo heels? High heels o solo heels? And that's 
very much about, you know, the um, clothes for work. Uh, down below, you have a raincoat. Now, in El Salvador, generally, we do not, we do not wear a raincoat, ¿verdad? Si llovió, pues, lo más el paraguas, pero we do not wear a raincoat. And sometimes women, uh, they wear a dress, or we wear a dress, right? Uh, the verb that we're going to be using here, and let me open up here. The verb that we're going to be using here is this one, where, okay? And no es use, yo no puedo decir I use shoes, no. El verbo use es distinto, ¿verdad? Cuando hablamos de ropa, de vestir o de usar una prenda, vamos a usar wear. I wear, today I'm wearing a shirt, a t-shirt, I'm sorry. I'm wearing a t-shirt, I'm wearing glasses. Los accesorios también. Con los accesorios yo utilizo wear. For example, oh, by the way, <coughs> I didn't notice I didn't have my my watch. Let me put it on. Okay, so this is my watch. I wear a watch, right? I wear a watch, okay? Or, well, this is a bracelet, right? I wear a watch and a bracelet, right? Entonces, all the, all the um, accessories, right? They also, we also wear, use the bear word, okay? So, I wear a watch and a bracelet. I wear glasses. I wear earrings. So, you can see I'm, I'm wearing earrings today, right? So, I wear earrings and I wear makeup. Right? También cuando hablo de maquillaje, porque maquillaje es como si fuese algo así, I'm wearing makeup. Wear, I wear makeup. Okay? Repito, we can use them for clothes, but we can use them for accessories and for makeup. Right? I wear a watch, I wear a, bra a bracelet, I wear, a, I wear glasses, I'm sorry. I wear earrings, right? I wear makeup. Entonces, um, the verb wear is the one that we're going to be using to express, right? Eh, that we, um, que estamos vistiendo algo de ropa. Now, this is for work. Now, in El Salvador, in El Salvador, generally, if we are going to talk about clothes, right? Um, most likely, people will wear a uniform. Acá usamos bastante lo, los uniformes, right? So, people may wear a uniform. Right? ¿Qué más? Eh, also, a lot of men, they wear jeans. Okay? They wear jeans for work. And jeans and shirts. Usan bastante las, camis, us, las camisas y también usan bastante las t-shirts. Okay? Las camisetas, right? So, shirts and t-shirts. Now, be careful with that. Hay que tener cuidado con esa t-shirt. Porque usted dice, I'm wearing a teacher. <laughs> no puede ser, ¿verdad? Porque no podemos vestir un teacher. Una maestra, un maestro. But you're wearing a t-shirt. T-shirt. No teacher, ¿verdad? T-shirt. And, uh, well, that's pretty much what we, what, we, uh, what we wear. Generally, in El Salvador, we're not formal. No somos formales en ese sentido para vestir en el trabajo. We're more casual. Somos más casuales. We're more casual, right? We're more casual when it comes to, um, to the, to the um, outfit, right? Un outfit, outfit es un conjunto de ropa, ¿verdad? Esa palabra se ha hecho bien famosa hoy en día, más que todo con las redes sociales, ¿verdad? Un outfit. ¡Ey, qué bonito el outfit! O sea... Cuando yo digo que bonito ese outfit, estoy hablando de todo lo que la persona está vistiendo, right? Makeup, accessories, uh, and the clothes, right? Entonces, that's for, that's for work, okay? Ya si es formal, yes, uh, generally we wear suits. Usamos trajes, okay? Uh, usamos trajes, outfit, acá, suit, okay? Traje es un suit, no es suite. ¿Verdad? No es sweet. 
suite es otra cosa, es como una habitación especial en un hotel. Esta, es, esta palabra se pronuncia suit, un traje. Suit. Now, that's for, um, for, for work, but what about clothes for leisure? Well, in clothes for leisure, okay, as you can see the, the lady here, generally because it's very hot in El Salvador, we do not wear those type of clothes, right? No hay mucho frío acá, so generally we do not wear that, that, that type of clothes, right? So she's wearing a hat, right? Um, we do not wear them unless it is very cold. Yo siento que más que todo los, los vestimos por, um, como por decirlo así, por, como por un accesorio, right? And also she's wearing a sweater. We wear sweaters only when it's raining a lot. Solo cuando llueve mucho o la temperatura ha bajado, que es rara vez, okay? And also she's wearing a, a pair of jeans, right? A pair of jeans. Acuérdense que la palabra jeans es, es plural, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir, incluso en español a veces dicen, es que compré un jeans. <laughs> no, ¿verdad? Yo compré un par de jeans o unos jeans, okay? Entonces, jeans, a pair of jeans. Uh, then she's wearing gloves, mm, something we do not wear here. Aquí no, no vestimos eh, eh, guantes, right? A menos que sea para lavar los trastes o para lavar algo, el baño, no sé. Pero son de látex, ¿verdad? Pero gloves, we do not wear them, no los, no los usamos. She's wearing boots. Yes, boots, we, we wear them. Sí, las vestimos, okay? They are pretty, they are nice boots, right? And what about the guy? Well, the guy, he's wearing a cap. Sí, los chicos generalmente se ponen una, una gorra. She, he's wearing a cap. And also he's wearing a t-shirt. T-shirt, right? He is wearing shorts. Otra palabra que es plural, ¿verdad? Hey, pasame el shorts. Dicen, no, 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 ¿verdad? Pasame los shorts. <laughs> no, en este caso shorts es, es, es plural, ¿verdad? A pair of shorts, right? Then we, we got socks, right? Um, and we got sneakers. Creo que este outfit iba más con, con nosotros acá, ¿verdad? Que el de la chica. We don't know where. Uh, warm clothes, right? And then we got swimsuits and we got the pajamas, right? Pajamas, some people wear them. They are very comfortable. Son bien cómodas. Para otros, pues, una t-shirt es una, una la, la pijama, right? So it depends. Okay, and then you got swimsuits, right? Trajes de baño. Se dice igual para hombre o para mujer, ¿verdad? En este caso, swimsuits, estamos hablando de una pieza o, por ejemplo, los, el traje de baño de un chico que son como que fuera un par de shorts, okay? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento del vocabulario? Chicos. No hay preguntas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos, pues, eh, buscar acá siempre dentro del vocabulario de ropa? Solo déjenme limpiar acá. Dígame, Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Teacher, can you repeat uh, sweet? Yes, I can. Suit. It's a suit. Suit. Thanks. You're welcome. Okay. Now, vamos a seguir acá. Vamos a ver, ¿qué más? Bueno, eh, here we have more vocabulary words. Just give me one second. Clear all my drawings. Okay. I'm hoping to get a text. Okay. So this is an outfit. Right, very nice outfit for a man. Nos dice Daniel, my outfit is he's wearing glasses, t-shirt, or shirts. Sería t-shirt es camiseta, shirt es camisa, la de botones, pero jeans, jacket, and suspenders and boots. Okay, very good, excellent. Thank you, Daniel, for sharing that information. Now we got another outfit here on the screen, right? We got a pair of boots, right, a belt, 
uh, also a pair of pair of pants and a t shirt okay aquí está voy a hacer un poquito más acá entonces ese es el watch and a watch muy bien and a watch okay entonces this is an outfit right very nice probably it goes well for a man right i like the pants they look very nice and also a pair of glass or of sunglasses of some glasses okay eh, bueno aparte de los sunglasses también hay un case verdad a case es un estuche verdad a case un estuche para el para los lentes okay muy bien then the next ones the next one what about here guys what do we have in this picture a cup okay very a skirt. good uh, a, a cell phone. A cell phone, okay. No, no, a, a pair a headphone. Oh, Perdón, okay. no. headphones, okay. Muy bien, headphones. Okay, headphones. 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 What else? A camera. A camera, okay. Besides a skirt. Camera. Oh, glasses. Yeah. The, it's not a skirt, creo que son unos, un par de shorts doblados, creo que son. Están como, los han doblado, ajá. Uh -huh. Porque es como para chico, right? It's, uh, I think, a pair of shorts. Shorts, okay. What else? A pair of sandals. Okay, a pair of sandals. Now, estas son las famosas chancletas, ¿verdad? Mm. En este caso decimos a pair of flip-flops, right? Eso, eso tenía la punta de la lengua, ese nombre. Uh -huh. A pair of flip-flops, la chancleta, ¿verdad? Then, ¿qué más, chicos? What else do we have? Sunglasses. Yes, right, a pair of sunglasses. Sunglasses, right. Muy bien, okay. We got a cap, we got headphones, a camera, we got a pair of shorts, a pair of flip-flops, and a pair of sunglasses, okay? Eh, cuando yo, pues, en este caso menciono shorts, o menciono zapatos, o sunglasses, que es plural, pues quizás lo más indicado es a pair of, a pair of shorts, a pair of jeans, a pair of flip-flops, ¿verdad? A pair of sunglasses, okay? Puede decirlo así o solo usar el plural, ¿verdad? So, let me go ahead and move on. What about in this picture? What do we have, guys? Uh, break it. Repeat it. Uh, break it. Ah, a briefcase. Muy bien. A brief. Brief. La palabra case. brief. Ajá, solamente brief es breve. Brief. Okay, give me a brief summary. Deme un resumen así breve breve super hiper mega aunque ya son y solo con decir resumen es breve pero a brief ok a brief conversation right entonces briefcase muy bien qué más aparte del briefcase qué más tenemos shoes muy bien a pair of shoes An agenda okay. and pen qué dijimos sobre agenda cómo decíamos agenda en inglés mm. book Mm -hmm. Sketchbook. Sketchbook. No, un sketchbook es un libro de dibujo, ¿verdad? Donde usted va ahí y usa su creatividad y de repente sale, ve algo y empieza, you start sketching. Usted empieza nada más a hacer un bosquejo, ¿verdad? Podría el, el, ser AJ's book. No, it's a planner, ¿ok? En okay. inglés, una agenda es una planner. La palabra agenda es la lista de cosas que se hacen. Por ejemplo, in me planner, I write my agenda, right? All the things that I'm going to do. Generally, a planner looks like this, right? Se ve así. Okay, and then you fill it out, right? So according to the day, you start filling out and, okay, you write down your agenda, right? All the things that you do, y le empieza a completar and then you have all the stuff here, right? Entonces, 
That's a planner. ¿Qué más aparte de esa planner? Watch. A watch. Muy bien. What else? Only that? Pen. A pen. A pen. A pen. Muy bien, a pen. Okay. Excellent. Very good. So, uh, for these particular, these particular accessories, they look more like, for, uh, they look like they belong to someone who works in a bank, right, or in a very important company, right? So it's más formal. What about here? What about this uh, picture? What can you see in the picture? A cup. A pair of jeans. Okay. Go for women. A cup, o también podemos decir a mug. Okay. Eh, me dijeron a pair of jeans. And yes? A sweater. I'm sorry? A sweater. A sweater, okay? A sweater. Sweater. Eh, no, esto es creo, creo yo, si no estoy equivocada, it's a cardigan. Creo que es un cardigan. El cardigan es el que se abre, el suéter que se abre y especialmente que tiene botones. Ese es el cardigan. Sweater es siempre cerrado, ¿verdad? Donde usted solo puede eh, meter la cabeza y los, las manitas, ¿verdad? Las muñecas, ¿ok? Ese es el suéter. This one is a little bit different, ¿ok? ¿Qué más ven ahí? Box. A pair of boots. boots. Ok. A pair of boots. Right. ¿Qué más? Candies. Eh, I think it's a bag of tea. Una bolsita de té. Es una bolsa con té. Ahí se ven las hojitas en el cuadrito. Ok. A cup, a mug, right? A pair of jeans, <laughs> a cardigan, a pair of boots, and a bag of tea. Now, esto se ve así como que bien cozy, right? Cozy means like. Un día lluvioso, ¿verdad? Usted en la casa. ¿Para qué se arreglaría? Pues, no. ¿para qué se pondría botas? No sé, pero tomarse una taza de té, etc. ¿Ok? Entonces, that's cozy, right? Very, like, warm. Ok, very good. So, let's continue with the next picture. What about here? What can you see on the picture? A pair of jeans. Muy bien, a pair of jeans. A pair of jeans. Un, un t-shirt. A, okay, a white shirt, perdón, a white shirt. Shirt. Okay, a pair of. No escuché, perdón. Heels. No escuché, perdón. A pair of heels. Oh, are those heels? ¿Son tacones? Mm, no. Ajá, no. Son como sandals, ¿verdad? A pair of sandals. Luego tenemos a striped, a striped uh, blouse. Como una blusa rayada, right? A pair of jeans, a white shirt. A pair of sandals and a striped blouse. Stripe es rayado, ¿verdad? Stripe. Okay. Very good. What about here? What do we have on the picture? A hat. A hat. Muy bien. What else? A sweater. Muy bien. Flowers. Un sweater, right? Yeah. <laughs> Flowers. Estos flowers, eh, de hecho, son tulips, right? Unos tulipanes, tulips. And a pair of jeans, muy bien. A watch. watch. And a watch, muy bien. Qué bonito. I like the colors, okay? So, you see, this is like a brownish color, right? This is like grayish color. I like the sweater. Very nice. I like the, 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 the fabric. 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 Is, is este tela, that's fabric, okay? Very good, fabric. And then guys, yes, we have a hat. Uh, it's a wool hat, right? Wool is lana, it's a wool hat, right? Uh, then we got a sweater, 
tulips, a pair of jeans, and a watch. Look at the tulips. Preciosos los tulipanes. Let's see. What about here? What do we have on the picture, guys? A tablet. Oh, okay, muy bien. We got a tablet. Earphones. Earphones, muy bien, earphones. ¿Qué más? A pair of sneakers. A pair of sneakers. A pair of sneakers. Okay, ¿qué más? Cell phone. A cell phone, muy bien. A shirt. A, a t-shirt, okay. Only that? A pair of jeans. A pair of jeans, muy bien. Nail polish. Nail polish, muy bien, excelente, right? A bottle of nail polish or pinta uñas, right? So we got a tablet, we got earphones, a pair of sneakers, a cell phone, a t-shirt, a pair of jeans, and nail polish, okay? Ya este outfit es como para alguien más, más así, más, como de sus 15, ¿verdad? 15, 18 years old, okay? Very good. Let me continue. What about here? A tie. Okay, very good. Actually, I have like three ties. There are three ties. Mm -hmm. There are, ay, verdad, there are three ties, muy bien. Y también tenemos algo que se dice así, blade, right? Blade es ese tipo de, de patrón, ese tipo de rayas, ok? Porque se cruzan, ¿verdad? Si usted se fija, hay horizontales y hay, perdón, hay horizontales y hay verticales, ¿verdad? So, a plate shirt, ¿ok? ¿Cómo digo manga larga? Digo long sleeve. Long sleeve es manga larga. Short sleeve es manga corta. Y sleeveless es sin mangas, ¿right? Long, long sleeve... Manga larga, short sleeve, manga corta, sleeveless, sin manga. Dígame, Jaime. Y para gorro también hat se ocupa. Creo que hay otra palabra. La voy a buscar. Dime. Y Cher, me sale una que es wall cup, que sería gorro de lana. Wow, ok. O winter hat. hat. Uh -huh. Winter hat. Puede ser, muy bien. Winter hat. Uh -huh. Let me see. Yo recuerdo que es otra. Bueno, yo me, yo sé que, que es, que he encontrado otra. Uh -huh. Si usted lo busca. Sleep dijo de que era sin manga, ¿verdad? Sí, sleepless. Uh -huh. eh, quiero ver. I remember another word. Recuerdo otra palabra para eso. But I always forget it. Forget, forget it. Okay. Esta, sí, está la que nos mencionó su compañera, que es eh, wool cup, ¿verdad? Winter hat. Y también hay uno, este recuerdo yo, bonnet, right? Bonnet también lo usan creo yo que para boina, pero también se puede usar para gorro, bonnet, ok. Ese era el que yo recordaba. Eh, y ahí, uh, sí, wool hat, ¿verdad? De hecho sí, así como lo habíamos escrito en la anterior, lo encuentro también bastante común, es wool hat, wool hat, wool es lana. Wool hat, muy bien. Ok, very good, just let me close here. Then, the next one, I have one more picture. Now here we have a lot of accessories, right? So, what do we have on the picture? 
A pair of sunglasses. Muy bien. A pair of sunglasses. A pair of uh, rings. Muy bien. A pair of earrings. No, rings. Creo que son... Uh, esos creo que son anillos. Oh, ¿no? yes. A pair of... Bueno, entonces son three, ¿verdad? Three rings. No, los de arriba creo que son... Uh, si esos son aritos, los de abajo creo que son anillos. No, si son anillos los tres, ya vi. Ajá. No tienen el mismo diseño los que están a la par. Uno tiene un óvalo y el otro es abierto. So, three rings. Y pareciera, pero podemos aquí incluirlo también. A pair of earrings, right? Vamos a ponerle acá. Digamos que son aritos, para que tengamos más vocabulario. <laughs> a ring, right? A ring, a pair of earrings. ¿Qué más tenemos, chicos? A lipstick. A lipstick, right? Lipstick. Makeup. We got some makeup. Yes. Makeup. Okay, that looks like a, like a cream, ¿verdad? Como una crema para la cara, like a facial cream. Okay, ¿qué más chicos? What else? A purse. A purse, muy bien, a purse. And, ¿qué cell más? Cell phone. A cell phone, muy bien. A watch. A watch. Oops. And... Eso no, yo creo que es a wallet, right? Una billetera. It's, it's like a white wallet. White wallet. Okay, very good. Excellent. Let me see. Let me see if I have more. Well, here we have several items. Vamos a sacar un poquito de vocabulario de acá. So, acá, chicos, we have, uh, it, they look like jackets, right? Tengo la primera, esa es una, a denim jacket, lona. En inglés para decir lona es denim, right? A denim jacket. El segundo se ve como que es, it's just a sweater, no parece una, una jacket. Sweater, right? La tercera, it looks like a, a leather jacket, de cuero, ¿verdad? A black leather jacket, ¿ok? Leather es ya cuero, right? Y las otras dos, uh, they look like jackets, right? Two jackets, ¿ok? Now, the fabric is more stiff, right? La tela es como mucho, un poco más doble, pero la, la lana sí es denim uh, y leather, ¿verdad? Artículos de cuero, leather jacket, okay? And we got a hat. A hat. Muy bien. Excelente. Give me one second. I'm going to close here. Okay, I'm going to delete what I have written down. Now, from the vocabulary that we just uh, studied, right, uh, there are some things that you're going to wear for work, some things that you might wear for, for leisure, right? Entonces, ahí tengo yo tres ejemplos. ¿Qué son los mismos ejemplos que les da el instructor en el video dentro de la sección, verdad? Tenemos, I wear a tie for work, I wear a dress for a party, I wear shorts at home, okay? And what about you? Now, go to the chat, please. Go to the chat and let's go ahead and select one word. Vamos a seleccionar una primero. Okay. Ay, one second. La pregunta es, what would you wear for a party? Party. ¿Qué vestiría usted para una fiesta? What would you wear for a party? Right now, in the chat. Okay, go to the chat. And tell me, what would you wear for a party?
Okay. They say, I wear a leather jacket for a party. I wear a pair of jeans and t-shirt for a party, is it Leslie? Okay. I wear a dress. I wear a short skirt, blouse, and high heel for a party, muy bien, okay? Excellent, very good. Good job. Okay, what would you wear, what would you wear for, for a walk? What would you wear for a walk? Para una caminada, ¿verdad? Y usted sale, va a ir a caminar. No algo así muy formal. What would you wear for a walk? I wear a short and t-shirt. Okay, Des dijimos a pair of shorts. Acuérdense que en inglés no puedo usar short. Es como que yo diga, yo he visto un cortito, pero un, un cortito qué, ¿verdad? Sería a pair of shorts. Eh, Y luego dice William Panameño, dice casual, cash, casual shoes, a, a pair of jeans, William, no podemos decir a jeans, ¿verdad? Si no estaríamos cayendo en lo mismo que en español. A pair of jeans, a plaid shirt. Entonces en ese caso sería a, a, a long sleeve plaid shirt, right? A belt, muy bien. I wear pants and a t-shirt. I wear a pair of shorts. T-shirt, a pair of sneakers, and a cap. Muy bien, excelente. I wear a pair of shorts and a pair of sneakers, dice Leslie. Good job, excellent, okay? Now, what would you wear? Dice jeans, blouse, shoes, and heels. Heels. <laughs> es H-E-E -E y una L. H-E-E. -E. Heels. What would you wear for work? What would you wear for work? What would you wear for work? Teacher, una pregunta. Diga. Pants, eh, sería lo mismo Pantalón de vestir, ya sea para mujer o para hombre. Es correcto. Sí. Para diferenci You're welcome. Para diferenciarlos, por ejemplo, de unos de unos de algodón y cómodos, podemos decir for formal pants. ¿verdad? Formal pants, que ya son más formales. Y trousers, también está la palabra trousers, que la van a encontrar, es bien común, pero es lo mismo, solo que en, en inglés británico. Okay, I wear jeans and tennis, okay. I wear to work a shirt, tie, belt, formal pants, formal shoes, dice William. I wear a jacket and a skirt, okay. I wear a pair of jeans, and jacket, blouse, and high heels, okay, muy bien. I wear a pair of formal pants, Pair of heels, heels, H-E-E-L-S, right? And blouse. Ah, sí, ahí estaba corregido. Thank you, Leslie. Okay. Excellent. Very good. Okay. Good job. Dígame, Stephanie. Lo siento, lo subí accidentalmente. Ah, it's okay. Don't worry. No problem. Okay. Very good. So, uh, what will you wear? What will you wear? ¿Qué vestiría? Pero en este caso, what would you wear? No, vamos a preguntar así. But what do you wear when you're at home? Cuando está en casa. When you are at home. What do you wear when you are at home? Ok. Invente, no me diga como Dios me manda al mundo. Ok. Invent. Ok. Mientras ustedes contestan, chicos, yo aquí tengo el brazalete que se estaba viendo, perdón. Eh, 
¿Hay alguna pregunta de la plataforma, chicos? No voy a hacer que nos, se nos llegue el final y alguien tenga una pregunta. Como han notado, ¿verdad? La, la plataforma eh, en este programa tiene una gran importancia. Entonces, quiero saber si hay alguien que tenga alguna pregunta sobre la plataforma o vamos bien. Ok. Eh, esta semana trate de avanzar lo más que pueda. Recuerde que a pesar de que, pues, cada semana tiene como su, car su carga de trabajo, por decirlo así, eh, para este programa que, si no me equivoco, es formación en inglés. Como ustedes saben, hay varios programas sin SAFOR, pero este específicamente se llama formación en inglés. Y para este programa, un requisito es que usted avance, si es posible que te, antes de terminar o antes de empezar esa, esa, esa sección, usted pues ya, haya, ya la haya avanzado, ya la haya como adelantado. Por supuesto, hay cosas que usted no la sabe y es por eso que yo pregunto, porque todo el que, el que quiera avanzar, entonces viene y pregunta acá. Entonces no hay ningún problema si, si avanza, ¿verdad? Entonces, solamente recordarles eso. Vamos a ver. Dice, um, I wear skirt and a t-shirt. I wear shirt and blouse, dice Elsa. Uh, to stay at home, I wear a t-shirt, casual belt, shorts, sandals, or sneakers. I wear shorts, blouse, and sandals. Uh, I wear a pair of flip-flops, pair of shorts, and a sleeveless shirt. <laughs> Muy bien, excelente. I wear shorts and blouse, and a blouse, uh -huh. I wear a pair of shorts, a sleeveless shirt, and a pair of sneakers or flip-flops. Okay, very good, excellent. Good job. Okay, so let's go ahead and clear my things here, okay? Let me just move on to the next. Now, this is just like an introduction, right? Por supuesto, yo tengo más vocabulario, ¿verdad? El día de... Hoy es jueves, hoy es último día. ¿eh? Hoy me toca enviar... No, mañana. Mañana en la mañana me toca enviar este, información o vocabulario que les he preparado para ropa, ¿verdad? Y para personality adjectives, ¿ok? I will send you that tomorrow, ¿ok? Now, in your manuals, there is an exercise, right? where you have to complete the chart with words from a part eight, which is the, which is this one, is this uh, picture, this um, exercise, right? And what you have to do is to classify them, right? For clothes that you wear for warm weather and clothes that you wear for cold weather. Dígame, Jaime. Hace como unas dos lecciones atrás, usted estaba explicando cuándo usar la WH question, pero como definición. Tal vez se nos podría compartir eso o, o, o mencionarlo ahí en el grupo de WhatsApp. Mm. ¿Cómo? Eh, Perdón. Es que por lo menos habló que where se ocupa para place o location. Mm -hmm. Ya después habló del who, del what, del when, del where, del how y del why. Ok. Le voy a mandar eh, en... Pero, Ajá. pero no, 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 no lo explicó así como qué significa, sino que cuándo se usa. Correcto. No, en ese caso no se preocupen. Yo tengo acá eh, una, un, esa picture que les voy a mandar y ahí les dice qué significa cada uno. Ok. Para que les quede ahí guardado. Creo que lo mandé, pero no sé si... Sí, lo mandé al principio. Para we'll send it again. Lo voy a mandar de nuevo, Jaime. Ya lo voy a buscar. Gracias. You're welcome. Ok. Entonces decíamos, we're going to classify them within uh, clothes you uh, wear for warm weather and clothes you wear for cold weather. Ok. Entonces, de esa fotito, de ese vocabulario que tenemos ahí, ¿cuál, ¿cuáles podríamos como clasificar eh, for clothes that we wear for cold, I mean, for warm weather? Some glasses. Okay, some glasses. Que Sandals. Más? Sandals. A t shirt. T -shirt. T -shirt. Mm -hmm. 
A pair of shirts. A pair, okay, shirts. A t-shirt, shorts, ¿verdad? Eh, shorts, ¿qué más? Oops. Sweet suit. Swim suits, muy bien. Swim suits. Sleeves. Hats. Hats. ¿Qué más? Cap. Cap. Escuché otra cosa, pero no, no alcancé. Es living. Perdón, Jaime, no, no le, no le, no le entiendo. Creo que se dice es living, sin mangas. Ah, sleepless. Sleep. Sleepless. Ok. Ajá. Sleepless what? Sleepless shirts. Porque solo la palabra, eh, solo la palabra sleepless no, no tendría... No lo podríamos ocupar. Sería sleepless shirts o sleepless... Um, eh, sí, sleepless shirts o sleepless t-shirts, ¿ok? ¿Qué más? Pero, o sea que, perdón, eh, o sea que también podríamos decir t-shirt igual eh, long sleeveless shirts. No, no puedo decir long sleeveless. Porque... No, perdón, 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 no, perdón. Que yo, yo entiendo que no, t-shirt es, es la t-shirt, entiendo yo que es la camisa no formal. Y uh -huh. el, el sleeve shirt creo que es la camiseta o no. No, perdón, ah. era, mi, mi pregunta era como, era short sleeveless, sleeveless shirt y t-shirt. Que se podría decir de, la, de las dos formas. Ah, no. No, no. una, una t-shirt, ya sabemos que es una camiseta. Una camiseta, Ajá. pero igual eh, la, es, es short sleeveless es una manga corta, una camiseta. No, short sleeves. <risa> short ah. sleeves. Usted me dice short sleeveless y son dos. Ah, perdón. Ah. Ajá. Sí, short sleeves. Uh, short sleeves es este... Shirt es una camisa manga corta, es como una camisa formal, pero que no es manga corta. Uh -huh. entonces, entonces mi pregunta es si eh, short sleeve shirt es igual a t-shirt. No, no es lo mismo. Porque en este caso ah, ya, 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 ajá, sí. es que estamos hablando de una shirt, es, de una, es una camisa de vestir. Ajá, entonces sí. tenemos long sleeve y tenemos short sleeve, right, shirt. Pero una t-shirt, ya sé yo que es de algodón, no es formal, ¿verdad? Y que siempre va a traer una manga corta. Uh -huh. Sí, sí tiene razón. Maestra, sí. y entonces para camiseta, el centro que ocupa el hombre, ¿cómo se dice? El centro que ocupa. Ajá. Pues yo diría puede ser una t-shirt o una sleeveless shirt. Sleeveless, uh, sleeveless shirts, ajá. Pero podemos bueno. buscarlo aquí en internet, don't worry. Es un tank top. Mm. Give me one second. Es esto, un tank top. Un tank top. Eso es una camiseta, probablemente como la que usted pregunta, Jaime. Y dice, a close fitting sleepless top. Es un sleepless top. 
Esa es una sleepless shirt. Aquí está. Ese podría usarse también para referirse a cuando son blusas de tirantes. Sí, también. El tank top. Uh -huh. Aunque también le llaman spaghetti stripes. <ríe> Por algún motivo. Spaghetti stripe es el, el de tirantitos. Spaghetti stripe. Ok. ¿Contestamos su pregunta? Muchas gracias, muy amable. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No questions. Ay, chicos, entonces me voy a detener acá y voy a empezar a pasar lista. Veamos. Eh, acá. Alexis Ernesto Flores Castillo. Sí, Thank you. Arturo Efraín Serrano Sorto. ¿Cuántos habemos hoy? ¡Qué poquitos! Lili, está ahí Liliana Elizabeth. Quiero ver. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, sí, te echaré ahorita. Aquí estoy. Eh, Arturo Efraín Serrano Sorto. No está. Eh, Carlos Arnulfo Vázquez. También. Thank you. Carolina Yamilet Márquez de Barriento. Carolina Yamilet. No está. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present. Thank you. Elsa Roxana Morales Jordán. Elsa. Present. Thank you. Esther Beatriz Juárez Torres. Present. Thank you. Jaime Humberto García Méndez. Present teacher. Thank you. Jennifer Pamela López Moreira. Jenny Saraí Cruz Durán. Present Thank teacher. You. Thank you very much. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present teacher. Thank you. Karen Tatiana García Murillo. Karen Tatiana. Not here. Kevin Emanuel Coreas Gallegos. Kevin. Leslie Marcela López Cornejo. Present teacher. Thank you. Liliana. Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Present. Lo. No. Lourdes Michelle Hernández. Ludivina Mendoza Quintero. Present. Thank you. María Verónica Durán Rivera. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Eh, Miguel Ángel García Cruz. Present. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rodrigo Vidal Cortés Virula. Present teacher. Thank you. Roxana Marcela García Ventura. Present teacher. Thank you. Eh, Roxana Maribel Torres. Bruce Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. Y William Ernesto Hernández Panameño. Present. Thank you very much, guys. Ok. Que pues para mañana, no, perdón, para el lunes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar siempre con eh, la parte de, eh, de ropa, ¿verdad? Y pues voy a mandar quizás, bueno, para mañana lo que sí voy a mandar es el vocabulario de ropa. Y vocabulario de personality adjectives. Ya para la otra semana, pues si encuentro ejercicios, ¿verdad? Ya podría compartir yo ejercicios. Ese fin de semana, si es posible, utilícelo para, para poder adelantar lo que pueda, ¿verdad? Dentro de la plataforma. Y eh, cualquier eh, duda, por favor, con la plataforma, apunte el número de ejercicio y tráigalo a la sesión. No es lo mismo explicarles acá, 
porque a veces me escriben y tengo, no, no estoy bromeando, tengo más de 90 alumnos a mi cargo. Cuando usted me escribe, no sé quién me está escribiendo. Entonces, por eso les digo, siempre escriba su nombre y escriba su apellido para yo más, y el, y el horario en el que está, porque si no, créame que no voy a, definitivamente no voy a saber quién es. Entonces, cuando tengan dudas, apunte, solo apunte el número de ejercicio. Y ya cuando lleguemos a la sesión, cuando estemos en la sección de preguntas y yo les haga la pregunta, entonces ustedes ya me hacen saber para yo poder explicar pues, con detenimiento y poder aclarar esa duda. También lo que me gusta de aclarar las dudas acá es que probablemente hay otra persona que tiene esa misma duda pero no pregunta. Entonces, esa misma persona se le vamos a contestar la duda y no solo eso, sino que va a haber otra persona que aún no ha llegado a esa sección y que cuando llegue no va a tener esa misma pregunta porque ya lo habremos explicado. Así que, eh, I'm going to stop here, guys. Thank you very much for joining and have a great weekend. Okay, take care. Thanks, teacher. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Take care.